这个是特别提醒台湾的传统产业的老板，在两岸发展当中呢，你必须啊要心存台湾。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜，全台湾的焦点都在赖清德总统的就职大典上。那么赖总统呢，特别提到，欢迎您加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。同时呢，二零二四年也是财讯五十周年。回首过去，我们陪伴着读者一路从季刊、月刊、双周刊，再到网络和影音。但始终不变的是，我们对于台湾价值的认同和坚持。如果您也跟我们一样珍惜这份共同的理念，欢迎您加入我们的频道会员，或是留言赞助支持我们，继续陪伴大家，再迎接下一个五十年。那么，赖总统呢？特别提到两岸互不隶属关系，那么在这一句话讲出来之后呢，股市在盘中下跌 156.39 那么大家对这个话感觉非常的敏感。不过呢，从小英时代以来，那么大家也可以感受到台湾的民主化的路上一路走来不卑不亢。那么在两岸关系当中呢，赖总统特别提到，根据中华民国宪法，中华民国主权属于国民全体，有中华民国国籍者为中华民国国民哦。他说，中华民国呢，与中华人民共和国呢，互不隶属。新政府在秉持四个坚持，不卑不亢呢，维持现状。这个是一直以来台湾所走的路线。那么我们也可以看到，尽管有人认为他的谈话稍微强硬了一点，但是也符合当前的现状。在宪政体制跟国家定位上，他说中华民国呢是任何一个政党哈都要缓并吞，然后呢永久维护国家主权。这个是一个在执政上的一个相对不卑不亢的态度。我们可以看到，小英总统在。在卸下他的职位的时候呢，台股在两万一千两百五十八点。那么他执政八年呢，股价上涨一点六二倍。台湾从两千年之后的历任总统，尤其八年的轮替当中啊，股市的表现呢，给大家做一个回顾。那么大家可以看到，在两千年的五二零呢，台股在阿扁救助典礼上，指数从九千一百六十七点七八呢，一路下跌到八千八百二十点三五。这个跌势啊，其实非常可怕的。这个是大跌三百四十七点。到了两千零八年的马英九总统呢，他是从九千三百。零九点九五一路下跌到九千零六十八点八九，当天指数下跌两百四十一点零六。那么大家可以稍微回顾一下，阿扁上台的时候呢，九千一百六十七点；等到马总统上台的时候呢，当天就职典礼又回到九千零六十八点。换句话说呢，八年的时间呢、啊，台股几乎在原地踏步。那么到马总统他从九千点开始起航，等到小英总统在两千零一十六年上任的时候呢，台股的指数啊八千一百三十一点，当天是八零九八点八九，那么指数呢上涨的三十五点一八，那么这个上涨其实是小涨。但是大家可以稍微回顾一下，从2008年的9000点附近掉到小英执政的时候，回到8000点。马总统在他执政的8年当中啊，台湾跟对岸关系最良好的时期，在2015年。陆客来台观光有418万人次，紫光集团的赵伟国来到台湾，晃晃要并过台积电、联发科，包括细品跟日月光。那个时候，台湾的历经下市，然后呢，冒得破产。那么，在众多的半导体产业呢，几乎非常风声鹤唳的情况之下呢，中国相对兵回马壮。但是，小英的八年，大家可以看到，一方面呢，重建半导体成为台湾的富国神山。同时呢，我们也看到台湾从国建国造、国机国造建立的军工产业啊。另一方面呢，在绿能转型的离岸风力发电、太阳光电呢，它也在台湾重新建构。新的产业在六大策略性投资产业当中呢，这一些都看得到非常具体的成效。台股的大涨能够站上两万点，当然也跟台积电有关。好，现在到赖总统之后呢，赖总统在五二零当天啊，指数收盘两万一千两百七十一点六三，指数呢上升了十三点六九，那大致上呢就是小涨。这个小涨现在对赖总统来讲，他站在一个历史相对的高峰，那么在两万点以上。他如何开启台湾的新的未来？这是一个大家可以感受到台股的冲锋啊。同样的，在经历了蔡总统的八年的股价大涨之后呢，对赖总统来讲，这个是一个未来更沉重的考验。
我们得稍微回顾一下，二零一六年的时候呢，台湾其实各项经济数据都非常惨烈。二零一六年台湾出口连续十五个月衰退，台湾的出口、投资、消费都告急。那么我们也可以看到，当时刘太英市井他说台湾经济大不妙。尹启明在讲，救出口不如先救投资，房市、股市呢都一蹶不振。那么这是在二零一六年当中啊，我们是可以看到的出口、投资、消费呢三只脚几乎都断了。另外面呢，台湾还有几个比较严重的，我们的制造业都在海外，制造业出走也造成在过去台湾的低薪年轻人找不到工作的一个相对的状况。所以最近童子贤在讲，台湾越来越乱嘛，他说从李登辉到蔡英文是越来越进步。我们也看到台湾第一季的上市贵公司的获利呢。交出的成绩单是八千七百三十八亿，这个数字其实非常的好。大家可以看到，整个台湾上市贵公司在第四季啊，掉到五千八百八十八亿。那么二零二三年之后呢，第一季是六二三零亿，现在跑到八千七百三十八，这个是历史第三高。我相信值得大家进一步比较乐观来期待。这个就告诉大家，台湾曾经连续六季呢，单季获利超过一兆台币以上。那么现在呢，回到八千七百三十八，未来台股要能够站稳两万点以上呢，我想最重要获利要。要有一个比较显著的变化，这当中呢，我们大家可以看到，在这一次的财报效应当中呢，台泥他在股东会上也引来股东高度热烈的讨论。张安平董事长讲，他说台泥正走在对的路上，这个对的路上呢，他说低碳水泥的获利呢已经大幅的升高了。他说投资方向不变，将持续降低两岸市场的比重。这个时候呢，他在电池产业呢，他强力的出击。我们要看一张表，在二零二一年的时候呢，台。海尼国际啊，从中国赚到了一百三十九点九二。海尼有一段很长时间呢，它 EPS 都在四块钱以上，都赚三四百亿。这个是中国水泥所带来的贡献。但是到二零二二年之后呢，这个原来赚一百三十九亿，变成亏损十三点六八。到去年呢，亏损二十六点三三。从大赚变成赔钱呢，也对海尼今年的盈利呢，造成非常巨大的影响。现在我们也看到，海尼今年第一季算零点二六，它已经想办法把水泥的本业呢。朝向葡萄牙跟土耳其呢来发展，这个我们也看到，徐旭东的亚尼集团，亚尼呢过去在中国也是大赚钱。你可以看到，在二零二一年的时候呢，它中国水泥的获利七十三点三五，那么到去年开始往下降，但还是赚钱。但是呢，到今年的第一季呢，它已经出现六点零六亿的亏损，这个也告诉大家，水泥的本业呢现在看起来都比较吃力。而这当中，我们也看到台塑集团长年以来呢，现在也一样。面对呃中国的石化的这个杀戮战场当中啊，你看到台化在中国的收益呢，在二零二一年是七十四点六二，那么到今年的第一季呢，它亏损三点九五亿，而去年第四季亏损十三点一三亿。台硕的状况也是一样，为了要带领台硕的转型，你可以看到台硕的股价呢，它频频走低，也几乎创下历史新低。那么在这一次呢，它投资台硕新智能百亿以上，那么这个新智能希望进攻电池产业，所以这一次我们大家可以看到台。做数榜又用 AI 的发展，他在 AI 上投资大概上百亿，包括对台硕的正丁存厂、南亚可塑技厂、台化的苯乙烯厂、台硕的这个化工用三厂，那么大市场去进行一个整治。那这个整治，我们也希望王文言董事长主导下呢，台硕能够创造更高的效益。我想这是一个大家从台泥看到台硕呢所呈现的一个新的调整的状况。好，这当中我们也看到台波，过去台波在中国的收益呢是一百零六点七七亿。那第一季它已经出现 7,639 万的亏损，这当中台波所在的中国各个厂区呢，其实都呈现亏损状态。这个是成都厂，它亏了2亿 1,100 万，然后呢，这个在蚌埠的台波亏损 2.09 亿，这个亏损其实也给台湾的台波更大的提醒。换句话说呢，两岸竞争当中如何提高你的竞争力啊？这个时候呢，要更新爱台湾。我想这是一个大家可以看到台波经常在批评台湾，但是在中。中国所造成的压力呢，其实它现在正在加重当中。这个是特别提醒台湾的传统产业的老板，在两岸发展当中呢，你必须啊要心存台湾。这个时候我们经常看到，在经常批评台湾是耐正义，你可以看到他不断讲两岸要修好，不然维持 e c o 化。但是你看到相邻的这个在中国的收益，你看二零二一年它亏了八亿一千四百万，二二年呢亏九亿八千六百万，到二三年它亏了十亿一千九百万。理论上呢，在中国的生产。
看，它应该是会赚钱，但是在中国的投资呢，它呈现连续亏损，这个是在做营建业当中啊非常难以想象的事。那我们看到，我贸呢这一次在公布财报的时候呢，它去年在中国的亏损是十九亿七千七百万，那这个时候呢，第一季啊，它亏了六亿六千七百万，看起来没有止跌，在中国的养猪业呢，大概都呈现亏损状态。冠军瓷砖呢也有同样的情况，我们也看到王品在中国呢也呈现连续亏损，这个时候呢。原来在中国营运非常好的八十五度 C 呢，从去年第四季开始呈现一个连续亏损的状态，所以我们再度提醒大家，台商在中国的经营，你要避开中国的杀戮。现在从水泥、钢铁、石化、面板到太阳电池模组，看起来都有这样的一个情况。不单台湾现在抵挡不住哦，现在连美国，包括特斯拉、包括 Starbucks、包括 Apple 都面临同样的窘境。两岸的占比其实一直不断的在创新低，而在这种情况之下呢，我们在。二零二零年，台湾的出口对中国呢？占比达到 43.9 趴，到去年底呢降到 35.52 点五二，一到四月呢现在降到 30.7 在这样的一个占比降低当中呢，我特别提醒大家，台湾必须啊要在地基型产业呢来着手，比方说钢铁，你如果生产粗钢，你一定赔钱，但是呢要从细钢片或是高材质的钢材去创造高附加价值。台塑最近要准备投资透氧化学品啊，虽然脚步有点晚，但是我想这个也是一个好的开始。台泥呢，现在避开中国之后呢，它往欧洲呢，包括葡萄牙，包括土耳其，它要加重低碳水泥的比重。这个时候，我想这是一个大家可能要从这当中去醒思。美中博弈下，包括电池产业都一样，台湾要趋吉避凶啊，你必须啊要避开中国的杀戮。我想这是一个在未来经营大道上，大家一定要高度关注的，在利基市场寻找高毛利、高附加价值产业，这是台商未来一定要走的正道。感谢大家观察。今天老谢开讲到这边告一段落，下周同一时间，请大家继续收看。